கிறிஸ்தனால் கத்துடைய பரிசுதன் அமைத்துமே உண்டாவதாக இப்பொழுதும் நாம் வேத வசனத்துக்கு முன்பாக கடந்து சொல்வோம் ரெண்டு ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து ரெண்டு ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்க கேட்கலாம் பின்பு ஒரு நாள் எலிசா சூனைமுக்கு போயிருக்கும் போது அங்கே அங்கே இருந்த கனம் பொருந்திய ஒரு ஸ்திரீ அவனை போஜனம் பண்ண வருந்தி கேட்டுக்கொண்டாள் அப்படியே அவன் பயணப்பட்டு வருகிற போதெல்லாம் போஜனம் பண்ணும்படி அங்கே வந்து தங்குவான் அவள் தன் புருஷனை நோக்கி இதோ நம்மிடத்தில் எப்போதும் வந்து போகிற தேவனுடைய மனுஷனாகிய இவர் பரிசுத்தவான் என்று காண்கிறேன் நாம் மெத்தையின் மேல் ஒரு சிறிய அரை வீட்டை கட்டி அதில் அவருக்கு ஒரு கட்டிலையும் மேஜையையும் நாற்காலியையும் குத்து விளக்கையும் வைப்போம் அவர் நம்மிடத்தில் வரும்போது அங்கே தங்கலாம் என்றாள் ஒரு நாள் அவன் அங்கே வந்து அந்த அரை வீட்டிலே தங்கி அங்கே படுத்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் தன் வேலைக்காரனாகிய கேயாசை நோக்கி இந்த சூனியமையாளை அழைத்து கொண்டு வா என்றான் அவளை அழைத்து கொண்டு வந்தான் அவள் அவனுக்கு முன்பாக நின்றாள் அவன் கேயாசியை பார்த்து இதோ இப்படிப்பட்ட சகல சகல சலக்கரணியோடும் எங்களை விசாரித்து வருகிறாயோ வருகிறாயே உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ராஜாவின் இடத்திலாவது சேனாதிபதியின் இடத்திலாவது உனக்காக நான் பேச வேண்டிய காரியம் உண்டோ என்று அவளை கே அவளை கேள் என்றான் அதற்கு அவள் என் ஜனத்தின் நடுவே நான் சுகமாய் குடியிருக்கிறேன் என்றாள் அவளுக்கு செய்ய வேண்டியது என்னவென்று கேயாசியை அவன் கேட்டதற்கு அவன் அவளுக்கு பிள்ளை இல்லை அவள் புருஷனும் பெரிய வயது உள்ளவன் என்றான் அப்பொழுது அவன் அவளை கூப்பிடு என்றான் அவளை கூப்பிட்ட போது அவள் வந்து வாசற்படியில் வாசற்படியிலே நின்றாள் அப்பொழுது அவன் ஒரு பிராண உற்பத்தி கால திட்டத்திலே ஒரு குமாரனை அணைத்து கொண்டிருப்பாய் என்றான் அதற்கு அவள் ஏது தேவனுடைய மனுஷனாகிய என் ஆண்டவனே உமது அடியாளுக்கு அபத்தம் சொல்ல வேண்டாம் என்றாள் அந்த ஸ்திரீ கற்பம் தரித்து எலிசா தன்னோடு சொன்னபடி ஒரு உற்பத்தி கால திட்டத்தில் ஒரு குமாரனை பெற்றாள் அந்த பிள்ளை வளர்ந்தான் ஒரு நாள் அவன் அறுப்பருக்கிறவர்களிடத்திலிருந்து தன் தகுப்பு நண்டைக்கு போயிருக்கும் போது தன் தகுப்பனை பார்த்து என் தலை நோகுகிறது என் தலை நோகுகிறது என்றான் அப்பொழுது அவன் வேலைக்காரனிடத்தில் இவன் இவன் தாயினிடத்தில் எடுத்து கொண்டு போய் விடும் விடு விடு என்றான் அவனை எடுத்து அவன் தாயினிடத்தில் கொண்டு போன போது அவன் மதியானம் மட்டும் அவள் மடியில் இருந்து செத்து போனான் அப்பொழுது அவள் ஏறி போய் அவனை தேவனுடைய மனுஷன் அப்பொழுது அவள் ஏறி போய் அவனை தேவனுடைய மனுஷன் கட்டிலின் மேல் வைத்து அவன் வைக்கப்பட்ட அறையின் கதவை பூட்டி கொண்டு பூட்டி கொண்டு போய் தன் புருஷனிடத்தில் ஆள் அனுப்பி நான் சீக்கிரமாய் தேவனுடைய மனுஷன் இருக்கு இருக்கும் இடம் மட்டும் போய் வரும்படி வேலைக்காரர்கள் ஒருவனையும் ஒரு கழுதையும் எனக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று சொல்ல சொன்னான் அப்பொழுது அவன் இது அமாவாசியும் அல்ல ஓய்வு நாளும் அல்ல அல்லவே நீ இன்றைக்கு அவரிடத்துக்கு போக வேண்டியது என்ன என்று கேட்க சொன்னான் அதற்கு அவள் எல்லாம் சரிதான் நான் போக வேண்டியதாக இருக்கிறது போக வேண்டியது போக வேண்டியிருக்கிறது என்று சொல்லி அனுப்பி கழுதையின் மேல் சேனம் வைத்து ஏறி தன் வேலைக்காரனை நோக்கி இதை ஓட்டி கொண்டு போ நான் உனக்கு சொன்னால் ஒழிய போகிற வழியில் எங்கும் ஓட்டத்தை நிறுத்தாதே என்று சொல்லி புறப்பட்டு கர்மேல் பருவத்தில் இருக்கிற தேவனுடைய மனுஷனிடத்திற்கு போனாள் தேவனுடைய மனுஷன் தூரத்தில் அவளை வர கண்டு தன் வேலைக்காரனாகிய கேயாசியை பார்த்து அதோ சூனமியால் வருகிறாள் வருகிறாள் நீ அவளுக்கு எதிர்கொண்டு ஓடி நீ சுகமாக இருக்கிறாயா உன் புருஷன் சுகமாக இருக்கிறானா அந்த பிள்ளை சுகமாக இருக்கிறதா என்று அவளிடத்தில் கேள் என்றான் அவள் சுகம்தான் என்று சொல்லி பருவத்தில் இருக்கிற தேவனுடைய மனுஷனுடைய மனுஷனிடத்தில் வந்த வந்து அவன் காலை பிடித்து கொண்டாள் அப்பொழுது கேயாசி அவளை விளக்கிவிட வந்தான் தேவனுடைய மனுஷன் அவளை தடுக்காதே தேவனுடைய மனுஷன் அவளை தடுக்காதே அவள் ஆத்ம துக்கமாக இருக்கிறது கர்த்தர் அதை எனக்கு அறிவியாமல் மறைத்து வைத்தார் என்றான் அப்பொழுது அவள் நான் என் ஆண்டவனிடத்தில் ஒரு குமாரனை ஒரு குமாரனை வேண்டும் என்று கேட்டதுண்டா எனக்கு அபத்தம் சொல்ல வேண்டாம் என்று நான் சொல்லவில்லையா என்றாள் அப்பொழுது அவன் கேயாசியை பார்த்து நீ உன் இடையை கட்டி கொண்டு என் தடியை உன் கையில் பிடித்து கொண்டு வழியில் ஒருவனையும் சந்தியாமல் சந்தித்தாலும் அவனை வினவாமலும் உன்னை ஒருவன் வினவினாலும் அவனுக்கு மறுமொழி சொல்லாமலும் போய் என் தடியை அந்த பிள்ளையின் முகத்தின் மேல் வை என்றான் 
பிள்ளையின் தாயோ நான் உண்மை விடுகிறதில்லை என்று கர்த்தரின் ஜீவனை உம்முடைய ஜீவனையும் கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றால் அப்பொழுது அவன் எழுந்திருந்து அவள் பின்னே போனான் கே ஆசி அவர்களுக்கு முன்னே போய் அந்த தடியை பிள்ளையின் முகத்தின் மேல் வைத்தான் ஆனாலும் சத்தமும் இல்லை உணர்ச்சியும் இல்லை ஆகையால் அவன் திரும்பி அவனுக்கு எதிர்கொண்டு வந்து பிள்ளை விழிக்கவில்லை என்று அவனுக்கு அறிவித்தான் எலிசா வீட்டிற்குள் வந்தபோது இதோ அந்த பிள்ளை அவன் அந்த பிள்ளை அவன் கட்டிலின் மேல் செத்து கிடந்தான் உள்ளே போய் தங்கள் இருவருக்கும் பின்னாக அவன் கதவை பூட்டி கத்தரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்து கிட்டே போய் தன் வாய் பிள்ளையின் வாயின் மேலும் தன் கண்கள் அவன் கண்களின் மேலும் தன் உள்ளங்கைகள் அவன் உள்ளங்கையின் மேல் படும்படியாக அவன் மேல் குப்புறப்படுத்துக் கொண்டான் அப்பொழுது பிள்ளையின் உடல் அணில் கொண்டது அவன் எழுந்து அரை வீட்டிற்குள் இங்கும் அங்கும் உலாவி திரும்ப கிட்ட போய் அவன் மேல் குப்புறப்படுத்தான் அப்பொழுது அந்த பிள்ளை ஏழு தரம் தும்மி தன் கண்களை திறந்தான் அப்பொழுது அவன் கேயாசியை கூப்பிட்டு அந்த சூனைமியாலை அழைத்து கொண்டு வா என்றான் அவளை அழைத்து கொண்டு வந்தான் அவள் அவனிடத்தில் வந்தபோது அவன் உன் குமாரனை எடுத்து கொண்டு போ என்றான் அப்பொழுது அவன் உள்ளே போய் அவன் பாதத்திலே விழுந்து தரை மட்டும் பணிந்து தன் குமாரனை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே போனால் ஒரு விஷயம் நாம் ஜபிப்போம் மகா கிருபையும் இறக்கும் அன்பும் பரிசுத்தும் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த நல்ல இரவு பொழுது காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த வசனங்களை ஆண்டவரே உங்களுடைய பாத தண்டையில நாங்கள் தியானிக்க கொடுத்த கிருபிக்காக நன்றி நீர் எங்களோடு கூட எங்களோடு கூட ஆண்டவரை பேச வேண்டுமாக ஜபிக்கிறோம் அப்பா ஆண்டவரே அப்பா உங்களுடைய கிருபை எங்களை ஆண்டவரை தாங்கட்டும் சுவாமி இரக்கமாயிரும் சுவாமி ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தில் பிதாவே ஆமே இந்த இடத்துல நாம் வந்து ஒரு அருமையான ஒரு சம்பவத்தை வந்து வாசிக்க கேட்டோம் எலிசா என்கிறதான அந்த தேர்க்கு தரிசி அன்றைக்கு எப்படி இந்த சூனியமியால் என்கிறதான இந்த ஸ்திரீக்கு உதவி செய்தான் என்று ஒரு நல்ல ஒரு சரித்திரமான ஒரு சம்பவமானது எழு எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த சூனியமியால் என்கிறதான இந்த ஸ்திரீயை குறித்து சில காரியங்களை வந்து நாம் பார்க்கலாம் இன்றைக்கு அதாவது இந்த சம்பவத்தின் அடிப்படையாக நிறைய நம்ம வந்து மெசேஜஸ் வந்து நம்ம கேட்டிருப்போம் விதவிதமான ரூபத்துல வந்து நிறைய மெசேஜஸ் வந்து கேட்டிருப்போம் இன்றைக்கும் கூட அதுல ஒரு சில காரியங்களை வந்து நாம் வந்து தியானிப்போம் அது நம்முடைய ஆவிக்குறை ஜீவிதத்திற்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நான் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் கருத்துடைய நாமத்துக்கு மிக உண்டாவதாக இந்த சூழ்நிலையால் இவளுக்கு சில உன்னதமான சில கேரக்டர்ஸ் வந்து உண்டு இந்த சூனியமியால் எப்படிப்பட்டவளாக இருந்தாள் முதலாவது இவள் தேவனுக்கு பயந்தவளாக வந்து இருந்தாள் முக்கியமாக தேவனுக்கு பயந்ததுனாலே அவள் தேவனிடத்தில விசுவாசத்தை கொண்டிருப்பவளாக காணப்பட்டாள் சோ முதலாவதாக அவளுடைய வந்து தேவ பயமும் தேவனிடத்தில விசுவாசமும் இருந்தது இரண்டாவதாக அவளுக்கு என்ன இருந்தது என்றால் அவ அதோடு கூட இருந்து விடல அவ தேவனுடைய மனிதர்களை கனம் பண்ணுகின்றவர்களாக இருந்தாள் தேவனுடைய மனிதர்களை கனம் பண்ணுவதற்கு ஒருபோதும் அவள் தவறவில்லை அதனால்தான் வந்து இந்த கருமையில் பார்வதத்திலிருந்து அரசனை பார்ப்பதற்காக செல்லும் செல்லும் பொழுது எலிசா வந்து தன்னுடைய வேலைக்காரனை கூட்டிக் கொண்டு தன்னுடைய கல் கருமை பர்வதமான அந்த இடத்திலிருந்து அரசனுடைய அந்த அரண்மனைக்கு போகின்றதான அந்த வேலையிலே அதனுடைய வழி தடத்திலே இவளுடைய அந்த வீடு இருக்கும் பொழுது இவள் அந்த தேர்கு தரிசியை அழைத்து உபசரித்து அவள் வருந்து கேட்டு தன்னுடைய வீட்டிலே தங்கும்படியாக அவனை வந்து வேண்டிக் கொண்டார் இவளுடைய அந்த இன்விடேஷனுக்காக அன்பான அந்த இன்விடேஷனுக்காக நீங்க கண்டிப்பா எங்க வீட்டுல வந்து நீங்க இருந்து தங்கி நீங்க சாப்பிட்டு போகணும் அப்படின்ற அவளுடைய அந்த அந்த அன்பான அந்த வேண்டுகோளை வந்து ஏற்று அவனும் அந்த இடத்துல அந்த பயணத்தை வந்து அந்த வீட்டுல கழித்து பிற்பாடு வந்து செல்வதாக அவனுக்கு வழக்கமாக இருந்தது இப்படி வரும் பொழுதுதான் வந்து ஒரு நாள் இவள் தனக்காக இவ்வளவு உதவிகளை செய்யறாலே இவளுக்கு எதாகிலும் வந்து நான் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவளிடத்திலே கேட்ட பொழுது அவ சொல்ற நான் உனக்கு ஏதாச்சும் செய்யணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுடைய ரெஸ்பான்ஸ பாருங்க என் ஜனத்தின் நடுவே நான் சுகமாக குடியிருக்கிறேன் என்றால் அப்பதான் வந்து இவன் கே ஆசிய வந்து கூப்பிட்டு தன்னுடைய வேலைக்காரனாக கே ஆசியை அனுப்பிச்சு எலி எலிசா தெற்கு தரிசி இவளுக்கு நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு கேக்குறப்போ கே ஆசி சொல்றா பிள்ளை இல்ல இவளுக்கு இவன் புருஷனும் வந்து ரொம்ப ஏஜ்டா இருக்கிறான் ரொம்ப வயசு சென்றாங்க ரெண்டு பேரும் 
நம்ம சொல்லும் பொழுது வந்து இவன் தேவ மனிதன் தேவனுடைய ஆவினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு மனிதன் ஆகினாலே இவனுடைய வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் தேவனுடைய வார்த்தைகளாக வந்து இருந்தது அது தெருகு தரிசனமான வார்த்தைகள் அப்ப அந்த வார்த்தைகள் இவளுக்கு நேராக வந்து கடந்து வருகிறது எப்படிப்பட்டதான வார்த்தைகள் கடந்து வருகிறது நீ உற்ப கால திட்டத்திலே ஒரு குமாரனை அணைத்து கொண்டிருப்பாய் என்றான் அதை அவரால் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இது இது அபத்தமாக இருக்கிறதே என்றார் ஏன்னா அவளுடைய வயது அந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து வயதை சென்று விட்டால் இந்த வயதுல போயிட்டு வந்து இனி இனி எனக்கு ஒரு குழந்தையா அப்படின்ற மாதிரி இப்படிப்பட்டதான ஒரு சூழ்நிலை அதாவது தேவனுக்கு இவ வந்து பயந்தவளாக இருந்தால் தேவனிடத்துல வந்து ஒரு ஆழமான விசுவாசமாக விசுவாசம் வந்து இவரிடத்துல இருந்தது ஆனா நீங்க கொஞ்சம் ஆப்ரஹமோட வாழ்க்கை எடுத்து பாருங்க ஆண்டவர் எனக்கு வந்து பிள்ளையை கொடுப்பார் இவ்வளவு வயது சென்று போயிட்டு என்னுடைய கற்பம் வந்து முற்றிலுமாக வந்து செத்து போயிட்டு ஆனாலும் இந்த காலத்திலும் தேவன் எனக்கு சொல்லியபடியே அவர் வந்து எனக்கு ஒரு குழ குமாரனை வந்து கொடுப்பார் ஒரு பிள்ளையை கொடுப்பார் என்று அவன் வந்து விசுவாசித்தான் பயங்கரமாக எது பிள்ளைக்காக ஆனா இவளுடைய விசுவாசம் வந்து அப்படி இல்ல பிள்ளை வந்து எனக்கு கடவுள் கொடுப்பார் என்றெல்லாம் வந்து இவ விசுவாசிக்கல இவளோட விசுவாசம் வேற விதமாக இருந்தது ஒரு விதத்துல சொல்ல போனா வந்து இவ ஏறக்குறைய வந்து ஆபரகமுக்கு வந்து ஒரு விசுவாசத்துல வந்து ஒரு சிஸ்டர் மாதிரி இவ இந்த சூனமியால் எப்படி என்று சொல்லுகிறேன் என்பதை நீங்கள் கவனித்து கேட்க வேண்டும் அதாவது இவ நான் நினைக்கிறேன் வந்து இவளுக்கு குழந்தை இல்லாதனால இவ தேவனிடத்துல வந்து முறையிட்டு இருப்பா பல காலமா வந்து இவ வந்து ஜபித்து கொண்டே வந்து இருந்திருப்பா கால போக்குல வந்து இவளுக்கு வந்து வயது சென்று விட்டது இனி நம்ம வந்து ஜபித்து என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ தன்னுடைய அந்த பிரேயர் ரிக்வஸ்டே வந்து கைவிட்டுருப்பா அதுக்காக வந்து ஜபிப்பதை வந்து கைவிட்டு ஒருவேளை சில காலகட்டங்களில் வந்து அவள் மறந்து கூட போயிருந்திருப்பா அந்த யோசனை பண்ணி பாருங்க இவ ஒரு பெரிய கனம் பொருந்தின ஸ்திரி ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு பணக்கார ஸ்திரி எல்லா வசதிகளுமே இவளுக்கு இருக்கிறது வேலைக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் நிறைய நிலபுலன்கள் நில புலன்கள் வந்து இருக்கிறது காசுக்கு வந்து குறைச்சல் இல்லை விளை நிலங்கள் நிறையாக இருக்கிறது ஆடு மாடுகள் இருக்கிறது அந்த காலத்தில் வந்து செல்வந்தர்கள் என்று சொல்லி என்னென்ன வரையறுச்சுன்னா இது எல்லாமே இருக்குது அவங்ககிட்ட ஆனாலும் அந்த நிறைவு வந்து இருந்தாலும் அந்த நிறைவின் மத்தியிலே இந்த குறை இருந்தது அவள்கிட்ட வந்து பிள்ளை இல்லை அவளுக்கு வந்து இந்த இவ்வளோ சொத்துக்களுக்கும் வந்து அடுத்து வந்து வாரிசு வந்து யாருன்னு பார்த்தா வந்து யாருமே கிடையாது ஸோ இவன் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கணும் அவ நம்ம என்ன என்ன செய்வோம் ஒரு தேவண்ட மனுஷன் வந்து கேட்கும் போது அம்மா உனக்கு என்ன வேணும் என்ன செஞ்சிருப்போம் எனக்கு இவ்வளோ எல்லாம் சம்பத்தும் இருக்குது எனக்கு என்ன இல்லை குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம செஞ்சிருப்போம் ஆனாலும் என்ன சொல்றா இட் இஸ் வெல் இட் இஸ் வெல் எனக்கு எல்லாமே வந்து நன்றாகவே இருக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றா அதுதான் பிரியமானவர்கள் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னதான் வந்து குறைவு இருந்தாலும் அந்த குறைவு வந்து நம்முடைய கண்களுக்கு வந்து தெரியாதபடிக்கு இருக்க வேண்டும் என்றால் நமக்குள்ளே இருக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னாக்க அந்த விசுவாசத்தின் கண்கள் விசுவாசத்தின் கண்களுக்கு மாத்திரம்தான் வந்து குறைகள் வந்து தெரியவே தெரியாது இன்றைக்கு விசுவாசத்தின் கண்கள் தேவன் மீது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு விசுவாசத்தின் கண்கள் இன்றைக்கு இல்லை அப்படின்னாக்க நம்மிடத்துல வந்து திரளான நிறைவுகள் இருக்கும் ஆனாலும் அந்த நிறைவுகளின் மத்தியிலும் ஒன்னு ரெண்டு குறைகள் இருந்தா அந்த நிறைவுகள் எல்லாம் திரளான நிறைவுகள் எல்லாம் வந்து நம்ம விட்டு விடுவோம் கடைசியில வந்து அந்த ஒன்று இரண்டு குறைகளை மாத்திரம் நாம் வந்து எடுத்துக்கொண்டு அதை பெரிதாக நாம் வந்து பேசிக்கொண்டே இருப்போம் ஆனால் இந்த ஸ்திரியை பாருங்கள் அவளுக்கு எல்லாமே இருந்தது ஆனா வந்து இந்த பிள்ளை இல்லாத இருந்தது அது பெரிய குறை அது சின்ன குறையில அல்ல வந்து ரொம்ப பெரிய குறை இவளுக்கு பின்னாடி வந்து அவளோட ஜென்ரேஷனே கிடையாது அப்படின்றது வந்து ஒரு சாதாரண காரியம் கிடையாது அதனால வந்து இவர் ரொம்ப வந்து வேதனைப்பட்டு பல நாட்கள் வந்து கண்ணீர் விட்டு வந்து அழுது ஜபித்து ஜபித்து கொண்டு இருந்திருக்கணும் வயது சென்றதன் காரணமாக வந்து அல்லது சில வருடங்கள் கடந்து போனதுனால அந்த ஜபர் ஜப ரெக்வஸ்டே அவன் மறந்தும் போயிட்டா போல இருக்குது அதனால தான் தேர்தல் வச்சுட்டு வந்த பொழுது வந்து எனக்கு அதுக்கு ஜபிங்கன்னு கூட வந்து அவர் சொல்லல அந்த குறைவு வந்து கடைசியில வந்து அவளுக்கு கண்ணுக்குன்னு தெரியல அந்த அளவுக்கு அவன் வந்து தேவனை வந்து நம்பி தேவனுக்கு பயந்ததுனால அவளிடத்துல எப்போது அந்த ஒரு விசுவாசத்தின் கண்கள் இருந்ததுனால தனக்கு இருந்த குறைவு கூட வந்து அவளால வந்து உற்று நோக்கி பார்க்க முடியவில்லை 
ஆனா ஒண்ணு பாக்கணும் இந்த இடத்துல நீங்க இவருடைய ரெண்டாவது அந்த கேரக்டர் வந்து தேவனுடைய மனிதனை வந்து கனம் பண்ணுவதற்கு அவ வந்து தவறவே இல்லை வழியில போற அந்த திருகுதரிசிய வருந்தி கூப்பிட்டு வந்து அவ்வளவு வந்து உபசரண பண்றா ஆனா இன்னைக்கு வந்து நாம நிறைய வந்து ஊழியக்காரங்களை வந்து நம்ம பாக்குறோம் அல்லது நம்ம சர்ச்சில வந்து ஊழியக்காரங்கள் வந்து இருக்கிறாங்க நமக்கு மினிஸ்டர் பண்ண ஆட்கள் இருக்கிறாங்க எவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய மினிஸ்டர்ஸ நமக்கு வந்து ஊழியம் பண்ணினவங்கள நாம வந்து வரவேற்று இந்த மாதிரியான காரியங்களை எல்லாம் வந்து செய்திருப்போம் யோசனை பண்ணி பாருங்க எத்தனை பாஸ்டருக்கு வந்து நம்ம வந்து கனத்தை மரியாதை தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு நம்ம வந்து முன்மையா வந்து கொடுத்திருப்போம் சில ஊழியக்காரங்க வீட்டுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னாக்க வந்து எதுக்கப்பா இவங்க எல்லாம் வந்து வர்றாங்கன்ற மாதிரி நினைக்கக்கூடிய ஆட்கள் எல்லாம் நிறைய இருக்கிறாங்க இன்றைக்கு ஆனா அதனுடைய மத்தியில வந்து இந்த ஸ்திரீ அந்த தேவனுடைய மனிதனை வந்து அழைத்து இவன் ஒரு பரிசுத்தவா இவன் நம்மளுடைய வீட்டுல இருந்தா நமக்கு ஆசிர்வாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை வந்து தங்க வச்சு அவனுக்கு எல்லா விதமான வந்து உபசரணங்களை வந்து பண்றா சோ இன்றைக்கு வந்து அதாவது தேவ மனிதர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்கின்றவர்களாக இருந்தா தேவனுடைய காரியங்களுக்கு வந்து ஒத்தாசையாக வந்து இருந்தா இன்னைக்கு நாம வந்து தேவனுடைய காரியங்களுக்கு தேவ மனிதர்களுக்கு அந்த தேவ மனிதர்கள் பண்ணக்கூடிய வந்து பண்ணக்கூடிய அந்த ஊழியங்களுக்கு வந்து எவ்வளவாக ஒத்தாசையாக வந்து இருக்கிறோம் யோசனை பண்ணி பாருங்க அதாவது வந்து இன்றைக்கு சபைகளுக்கு நாம வந்து சொல்லுவோம் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த தேவ ஊழியர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய காரியத்தை வந்து நம்ம வந்து செய்யாத இருப்போம் நிறைய காரியங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து குறைவுள்ளவர்களாக வந்து இருப்போம் இன்றைக்கு வந்து அதைகளை வந்து நம்ம வந்து அலசி பார்க்கணும் இவ வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து செய்யவே இல்லை தேவனுடைய மனுஷனுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்திருந்தா ஏன்னா தேவ மனுஷன் வந்து ஒரு ஊழியக்காரன்ற வந்து தேவனுடைய வார்த்தைகளை பேசக்கூடிய அவனிடத்துல தேவ ஆவையினர் வந்து வாசமாக இருக்கிறார் அவனிடத்துல அந்த பிரசனை இருக்குது அப்ப அவனுடைய வார்த்தைகள் வந்து தேவன் பேசுகிற வார்த்தைகளாக இருக்கும் அந்த தேவன் பேசுகிற வார்த்தைகள் வந்து வெளிவரக்கூடிய வார்த்தைகள் அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்ப அதுல வந்து அற்புதம் வந்து பிறக்கும் அது அந்த தீர்க்கு தரிசன வார்த்தைகள்ல ஆகினால வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசம் அவளுக்கு இருந்ததுனால அந்த தேவ மனுஷனை வந்து அவள் கனம் பண்ண ஆரம்பிச்சா இன்னைக்கு நம்ம சபைகளுக்கு எல்லாம் போறோம் ஆனா அந்த செய்ய வேண்டிய காரியங்களை சப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய காரியங்களை வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்றது கிட்ட நமக்கு என்ன நம்ம போயிட்டு அந்த ஆராதனை மட்டும் வந்து அட்டன் பண்ணிட்டு வந்து வந்துருவோம் மற்றதுல நமக்கு வந்து தேவை கிடையாது சபையில வந்து நிறைய ஊழியங்கள் போகும் அதுல வந்து நம்ம வந்து பொருட்படுத்த வேண்டிய வந்து அவசியம் இல்லைன்ற மாதிரி வந்து இருக்கலாம் இல்ல சபையில வந்து போனீங்கனாக்க வந்து அந்த இது ஓகே டென்த் டுவெல்ல அந்த சபை மட்டும் முடிச்சுட்டு வந்து வந்துடணும் காணிக்க வந்து ஏதோ ஒரு பேருக்கு வந்து காணிக்க தசமபாங்கள்லாம் வந்து கொடுக்கறது கிடையாது இங்க நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னாக்கா வந்து பழைய ஏற்பாட்டு நியமத்துல தான் இந்த தசமபாங்கள்லாம் இருந்தது இந்த புதிய ஏற்பாட்டுல வந்து அதெல்லாம் வந்து தேவையா அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க ஒரு நிமிஷம் நம்ம வந்து யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் அதாவது தசமபாங்கள் வந்து இந்த காரியங்களை வந்து நம்ம செலுத்தணும் செலுத்தல அப்படின்னாக்க வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஊழியம் வந்து சப்போர்ட்டிவா வந்து போகும் இன்னைக்கு எப்படி தேவ ஊழியர்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணப்படுவாங்க தேவ தேவனுடைய ஊழியர்கள் வந்து எப்படி வந்து நடக்கும் யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம இன்றைக்கு இன்றைக்கு தேவ நம்ம வந்து ஆசிர்வதித்து வைத்திருக்கிறார் மாச மாசம் வந்து சம்பளம் வாங்குறோம் தேவ மனிதர்களை வந்து நம்ம எப்படி வந்து போஷிக்கிறோம் அதாவது காஃபி டீ கொடுத்து தான் போஷிக்கணும்னு நான் சொல்லல சாப்பாடு போட்டு தான் போஷிக்கணும்னு சொல்லல அவங்க ஊழியத்தை சப்போர்ட் பண்றதே வந்து தேவனுடைய ஊழியங்களுக்கும் தேவனுடைய காரியங்களுக்கும் நீங்க வந்து சப்போர்ட் பண்றது ஒரு போஷிப்பு தான் ஆகினால நம்ம ஒரு வேலை இதுல குறைவுள்ளவர்களாக இருந்தா அது நம்முடைய ஆசிர்வாதத்துக்கு தடையாக இருக்கும் பிரியமானவர்களே தேவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய காரியங்களை நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் தேவ ஊழியர்கள் சப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய காரியங்களை வந்து நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் நம் நிமித்தம் வந்து ஒரு ஊழியம் வந்து ஹோல்ட் ஆக கூடாது நீங்க எதையாச்சும் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஹோல்டு பண்ணிக்கலாம் தேவனுக்கு என்று செய்ய வேண்டிய காரியங்களை நீங்க வந்து இன்றைக்கு ஹோல்டு பண்ணியிருந்தீங்கனாக்க அது தேவனுடைய சமூகத்துல வந்து அது ரொம்ப தவறாக வந்து காணப்படுகிறது ஆண்டவர் சொல்றாரு வந்து அதாவது வந்து தேவ தசமபாகனின் காணிக்கைகள் வந்து தராதவங்க வந்து தேவனை வந்து கொள்ளையிடுகிறவர்கள் என்று தே ஆர் ராபர்ஸ் கொள்ளையிடுகிறவர்கள் என்று வந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது வஞ்சிக்கிறாங்கன்னு எழுதப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு தசமபாகனங்களே காணிக்க நல்ல வேலை நான் சர்ச்சையெல்லாம் வச்சு நடத்தலை அதனால நான் தைரியமா இதை பத்தி பேசலாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நான் பாஸ்டர் இல்ல பாஸ்டர் பேசினா தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஐயோ இந்த பாஸ்டர் பத்தி பேசுறாரு இவர் வந்து
இந்த உளவு பிரகாரமான காரியங்கள் உங்களுக்கு வர வேண்டிய ஆசிர்வாதங்கள் அது தடைப்படுத்த ஐ மீன் தடை பண்ணாது உங்களுக்கு உங்களுடைய ஆசிர்வாதங்கள் அது வந்து நிறைய வந்து பெருகும் யோசனை பண்ணி பாருங்க நம்ம வந்து ரெண்ட்டுக்கு இவ்வளவு போடுறோம் அப்புறம் வந்து வாட்டர் பில் இவ்வளவு போடுறோம் கரண்ட் பில் வந்து இவ்வளவு போடுறோம் எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் பில் இவ்வளவு போடுறோம் அப்புறம் வந்து மத்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் ஆனா தசம பாகத்துக்குன்னு இவ்வளவு போடுறோமா இதெல்லாம் இவ்வளவு செலவு ஆனா தசம பாகத்தை வந்து செலவுல எழுதாதீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல வந்து எழுதுங்க தயவு செய்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேஜ்ல வந்து தயவு செய்து வந்து தசம பாகத்தை வந்து எழுதுங்க முதல்ல வந்து மொத செக் வந்து உன் செக் வந்து தசம பாகத்தை வந்து தசம பாகத்துக்கு தான் போகணும் இதுக்கு வந்து சில ஆசிர்வாதங்கள் இருக்குது அதை நீ நான் வந்து இழந்து போக கூடாது ஆகினால தேவனை வஞ்சிக்க அதைப்படிக்கு இன்றைக்கு வந்து தசம பாகம் செலுத்துகிற காரியங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையாக வந்து இருக்கணும் நீங்க போகிற சபைகள்ல வந்து கேட்க நீங்க அங்க போசிப்பிக்கப்படுறீங்க அதனால வந்து அந்த இடத்துல வந்து நீங்க தசம பாகத்தை வந்து செலுத்தணும் நீங்க செலுத்தினாதான் வந்து அந்த பாஸ்டர்ஸ் வந்து மத்த ஊழியர்களால வந்து கவனிக்க முடியும் ஏதோ பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்துல தான் வந்து நடத்துது இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துல நம்ம பண்ண வேணான்ற அவசியம் இல்லை அப்படின்ட்டு எல்லாம் கிடையாது அப்படி இல்லைனாக்கா இன்னைக்கு வந்து எவ்வளவு ஊழியங்கள் செய்ய வேண்டியது இருக்கு அதுக்கு எவ்வளவு மிஷினரிஸ் வந்து அனுப்பப்பட வேண்டியது இருக்கிறது எவ்வளவு காரியங்கள் வந்து சபைகள்ல வந்து செய்யப்பட வேண்டி இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் வந்து பணங்களும் தேவையாக இருக்கிறது இந்த பணங்கள் வந்து எங்கிட்ட இருந்து வரும் நீங்க நானும் வந்து அதை ஆண்டவருக்குன்னு செய்யணும் பாஸ்டருக்குன்னு வந்து செய்யாதீங்க ஊழியக்காரருக்குன்னு தயவு செய்யாதீங்க அதை ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வராது நான் பத்துல ஒண்ணு வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னாக்க வந்து அது தேவனுக்கு என்று நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க கொடுத்து பாருங்க ஒருவேளை நீங்க நிறைய பேர் பண்றீங்க ஒருவேளை சில பேர் நீங்க பண்ணல அப்படின்னாக்க இன்னையில இருந்து நீங்க வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுங்க ஆண்டவர்கிட்ட வந்து சொல்லி ஆண்டவர் எனக்கு அந்த கிருபியை கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த காரியத்தை செஞ்சு பாருங்க ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு ஒரு வேளை கஷ்டமா இருக்கலாம் ஆனா ஆண்டவர் வந்து ஒருத்தனுக்கும் கடனாளி கிடையாது நீ கொடுக்கற பணத்துக்கு உனக்கு ஆசிர்வாதத்தின் மேல ஆசிர்வாதத்தை வந்து தருவார் இது ப்ராஸ்பரிட்டியான சொல்லல நீங்க உங்களுடைய ஆசிர்வாதங்களை நீங்க வந்து இழந்து போக கூடாது இது நிமித்தம் சில நீங்க வந்து தேவனுக்கு உண்டான காரியத்தை வந்து ஹோல்டு பண்ண கூடாது ஆனா இந்த ஸ்திரீ வந்து அதெல்லாம் செய்யல தேவ மனுஷனை வந்து சப்போர்ட் பண்ணா இன்னைக்கு நம்ம வந்து தேவனுடைய மனிதர்களா அந்த தேவ ஊழியங்களை தேவனுக்கு உண்டான காரியங்களை எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்றோம் மணியும் அதுல வந்து முக்கியம் உங்களோட நேரமும் முக்கியம் உங்களோட எஃபர்ட்டும் முக்கியம் உங்களோட மணியும் முக்கியம் ஆகையினால இந்த காரியங்கள்னால வந்து தேவனை வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் ஆனா இந்த இவ வந்து எல்லாத்தையுமே தான் செஞ்சிருக்கிறா ஆனாலும் வந்து குறைகள் வந்து அவளுடைய வாழ்க்கையில வந்து இருந்திருக்குது பாருங்க இவ வந்து எல்லாத்தையும் தேவனுடைய மனுஷனுக்கு வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாம் செய்திருக்கிறா ஆனாலும் வந்து அவருடைய குறைவு வந்து நிறைவாக்கப்படாம வந்து இருந்திருக்கு கடைசியில தான் வந்து எலிசா வந்து பார்த்து இவளுக்கு நான் என்ன செய்யணும்னு கேட்கும் பொழுது அந்த குழந்தை இல்லாததின் காரியமானது வந்து வெளிப்படுகிறது அங்கு அப்பொழுது வந்து தேவனுடைய ஆவியானவர் எலிசா மூலமாக வந்து பேசுகிறார் இந்த மாதிரி உனக்கு வந்து ஒரு குமாரனை நீ வந்து அணைத்து கொண்டிருப்பாயின்னு சொல்லிட்டு ஆகினால வந்து அதை சொல்லும் பொழுது வந்து இவளுக்கு அதை ஏற்றுக்கவே முடியல இவ்வளவு வயது சென்ற ஆயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசனை பண்ணி பாருங்க நீங்க செய்யக்கூடிய இந்த நன்மையான ஈவுகளினால ஒருவேளை நீங்க பலகாரமா செஞ்சு வரக்கூடிய அந்த பிரேர் ரிக்வஸ்ட நீங்க மறந்தால் மறந்துடலாம் ஆனா தேவன் வந்து அதை நிறைவேற்றுவதற்கு மறக்கவே மாட்டார் ஒன்ஸ் வந்து நீங்க தேவனுடைய சமூகத்துல சில பிரேர் ரிக்வஸ்ட கொண்டு வந்து நீங்க அணுதினும் அதுக்கு ஜபித்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் அதை நிறைவேறல ஏதோ சில காலகட்டங்களினால ஏதோ சில காலங்களினாலே அது தடைபடுகிறது ஆனா அந்த காலத்தின் அந்த காலத்தின் நீட்டிப்பினால வந்து ஒருவேளை நீங்க மறந்து போயிடலாம் ஆனா தேவன் அதை மறைக்கிறது இல்லை அதை அதை சரியான காலத்துல வந்து அவர் ஆண்டவர் வந்து தேவன் அந்த இடத்துல அதை வாய்க்க பண்ணுகிறார் ரொம்ப வந்து கீழ்ப்படிந்தவளாக இருக்கிறார் தேவனுடைய மனுஷனுக்கு வந்து நன்மை செய்வராக இருக்கிறா தேவனுடைய பயந்தவளாக இருக்கிறா விசுவாசமா இருக்கிறா இன்னைக்கு ஸ்திரீகள் வந்து கணவனுக்கு வந்து கீழ்ப்படியணும் அது ரொம்ப கஷ்டம் அது எஸ்பெஷலி அமெரிக்கன் ஸ்திரீகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க எல்லாமே வந்து இண்டிவிஜுவாலிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தி வந்து சப்பீசிங்னஸா கீழ்ப்படுதலா இன்னைக்கு நிறைய டைவர்ஸே வந்து அதனால தான் இருக்குது பாருங்க ஒரு ஒரு ஒய்ஃப் வந்து சொந்த கணவனுக்கு வந்து ஜெனுவனான விஷயத்துல ஆண்டருக்குள்ளால வந்து கீழ்ப்படியணும் அங்க கீழ்ப்படியல அப்படின்னாக்க வந்து ரொம்ப பிரச்சனைகள் வந்து வரும் இவ தேவனுக்கு பயந்தவள் தேவனுக்கு பயந்தவள் சாட்சி வந்து இங்க கொடுக்கிறா தன்னுடைய கணவனுக்கு வந்து கீழ்ப்படுகிறா தனக்கு வேண்டியவள் வந்து
கணவன்கிட்ட போய் சொல்றா கீழ்படி இந்த செய் சில காரியங்களை வந்து செய்யறா அதே போல வந்து இவன் பார்த்தா வந்து ஒரு இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல சொல்லணும்னாக்கா வந்து ஒரு ரிச்சிக்கப்படாத ஒரு கணவனா தான் வந்து தெரியறான் எனக்கு ஆனாலும் இவன் என்ன செய்யறான் பாருங்க இவன் இவன் எப்படி 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 செய்யறான் தன்னுடைய மனைவியுடைய அந்த சொல்லுக்கு வந்து அவன் வந்து செவி மடுக்கிறான் இன்னைக்கு வந்து அதாவது வந்து ரிச்சிக்கப்படாத கணவன் ஒரு மனைவிக்கு வந்து செவி மடுக்கிறான் பாருங்க அவன் சொல்றத வந்து கேட்டு ஆஹ் நன்மையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அதை செய்யறான் இன்னைக்கு வந்து ரச்சிக்கப்பட்ட கணவர்கள் வந்து மனைவியோட வார்த்தையை வந்து கேட்கறது கிடையாது நீ என்ன சொல்றது நான் என்ன போ கேட்கறதுன்ற மாதிரி வந்து இருப்பாங்க இன்னைக்கு நிறைய வீட்டுல வந்து அதுதான் சரி ரச்சிக்கப்பட்ட பெண்மணியாக இருப்பாங்க அவங்க ஆனா வந்து சொந்த கணவனுக்கு வந்து கீழ்ப்படியாகவும் இருப்பாங்க இப்படியும் வந்து இருக்குது முக்கியமா வந்து ஊழியக்காரங்க வீட்டுல வந்து சில பிரச்சனைகளை வந்து பார்க்கும் பொழுது அங்க நிறைய வந்து வாக்குவாதங்கள் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கீழ்ப்படியாமின் காரியங்கள் வந்து நிறைய இருக்கும் ஆனா இந்த மனுஷன் வந்து ரட்சிக்கப்படாத ஒரு மனுஷனை போலதான் தெரியறான் ஆனா பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து தன்னுடைய சொந்த மனைவிக்கு வந்து அவர் செவி மடுக்கிறான் பாருங்க இன்றைக்கு நீங்கள் நானும் வந்து ஆண்டு ஒரு தேடுறோம் எவ்வளவு தூரம் வந்து நம்முடைய மனைவி சொல்லக்கூடிய காரியங்களை வந்து நம்ம வந்து செவி மடுத்து கேட்டிருக்கிறோம் யோசனை பண்ணி பாருங்க எவ்வளவு தூரம் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருவோம் கல்யாணமான புதுத்துல புதிதுல வந்து மனைவியுடைய காரியங்கள் எல்லாம் வந்து நிறைய கேட்டிருப்போம் நிறைவேற்றிருப்போம் ஆனா அது பின்னாடி வந்து போக போக வந்து பல வருடங்கள் ஆக வாக்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து அது அப்படியே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த காரியங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சா கட்டணும் இல்ல அப்படின்னாக்கா வந்து கணவனுக்கு மனைவிக்கு இடையில வந்து ஒரு பரஸ்பர அந்த ஒரு ஒற்றுமையில் இருக்காது அது இல்ல அப்படின்னாக்கா அதை நீங்க வழிவிடுவீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களோட ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தை அது வந்து கொலைத்து போடும் இவன் ஒரு தேவன் அறியாத ஒரு மனிதன் தேவனுக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இடத்தை கொடுக்காத ஒரு மனிதன் தன்னுடைய மனைவிக்கு வந்து அங்க முக்கியத்துவத்தை கொடுக்குறான் இன்னைக்கு வந்து நீங்க எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க எவ்வளவு தூரம் வந்து உங்க மனைவிக்கு வந்து கர்த்தருக்குள்ள ஜெனியூனான காரியத்துல கர்த்தருக்கு முன்பாக நீங்க உங்களுடைய இறுதியத்துல கை வச்சு சொல்லுங்க எவ்வளவு தூரம் வந்து உங்க மனைவிய வந்து நீங்க அதாவது சந்தோஷமா வந்து வச்சிருக்கிறீங்க எல்லா விதமான விஷயத்துல எவ் எவ்வளவு விதத்துல வந்து அவங்களுக்கும் வந்து நீங்க அவங்க சொல்ற சொல்ல வந்து கேட்டு வந்து கீழ்ப்படைஞ்சிருக்கிறீங்க அவங்களுக்கு வந்து பிரியமா நடந்திருக்கிறீங்க யோசனை பண்ணி பாருங்க நம்ம இடத்துல வந்து உண்மையாகவே வந்து குறை இருக்கும் பிரியமானவர்களே இவன் வந்து ரட்சிக்கப்படாத கணவன் ஆனா அந்த இடத்துல வந்து தன்னை வந்து வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறான் அவன் சொல்ற காரியங்கள் படி வந்து செஞ்சு கொடுக்குறான் செஞ்சு கொடுக்குறான் பாருங்க அங்க வந்து ரொம்ப வந்து அவன் இதெல்லாம் பேசல எல்லாத்தையுமே வந்து தன்னுடைய மனைவின் அந்த விருப்பத்தை வந்து சுய விருப்பத்தை வந்து நிறைவேற்றான் கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் நடக்கிறவன் எவனோ அவன் பாக்கியவான் அப்போ உன் கைகளின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிட உனக்கு பாக்கியம் நன்மை உண்டாயிருக்கும் உன் மனைவி உன் வீட்டோரங்கள் கணிதரும் திராட்சை செடியை போல இருப்பாள் உன் பிள்ளைகள் உன் பந்தியை சுற்றிலும் ஒளிவுமர கன்றுகளை போல இருப்பார்கள் இதோ கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் இவ்விதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான் சோ உன் மனைவி வந்து வீட்டோரத்துல கணிதரும் திராட்சை செடியை போல இருப்பா அப்படின்னாக்க இருக்கணும் அப்படின்னாக்கோ அல்லது உன்னுடைய குழந்தைகள் வந்து உன் பந்தியை சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய ஒளிவுமுறை கன்றுகள் போல இருக்கணும் அப்படின்னாக்க கணவன்மார்கள் என்ன செய்யணும் கர்த்தருக்கு வந்து பய பயப்படுகிற மனுஷன் இவ்விதமா ஆசிர்வதிக்கப்படுவான் என்று சொல்லி எழுதியிருக்கப்பட்ட பிரகாரம் நீங்கள நான் இன்றைக்கு வந்து ஒழுங்க கர்த்தருக்கு வந்து பயப்பட்டோம்னாக்க அல்ல கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி நடந்தோம்னாக்க பாவம் நம்முடைய வழிகளிலே வந்து வராதபடிக்கு நம் நம்மை கர்த்தருக்குள் பரிசுத்தமாய் காத்து கொள்வோம் என்றுமையனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்க மனைவி வந்து வீட்டுறத்துல இருந்து கணிதன் சில திராட்சை சுடியாக இருப்பா நீ வந்து பரிசுத்தம் இல்லாம பாவம் பாவம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீனாக்க கணிதர்கள் திராட்சை செடியா இருக்க மாட்டா முள்ளு செடியா இருப்பா பரவாயில்லையா இன்றைக்கு வந்து நீ மனைவி வந்து குறை சொல்லுவ அப்படின்னாக்க கொஞ்சம் வந்து யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் அது யாரிடத்துலையும் இல்லை மனைவிடத்துல அந்த குறை இல்லை அது கணவன்மார்கள் ஆகிய நம்ம இடத்துல தான் அந்த குறைகள் வந்து இருக்கிறது ஏன் ஒருவேளை நம்முடைய ஜீவிதத்துல வந்து ஆண்டோருக்கு முன்பாக நம்மை தாழ்த்தாது போன காரியங்கள் ஆண்டோருக்கு முன்பாக நாம் பரிசுத்தம் இல்லாதபடிக்கு இருந்த காரியங்கள் ஆண்டோரை விட்டு வழிவிலக செய்த காரியங்கள் அதெல்லாம் வந்து வச்சுக்கிட்டு வந்து என் மனைவி சரியில நம்ம வந்து சொல்லும் பொழுது அது ரொம்ப ஒரு கடினமான காரியங்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய மனைவி நமக்கு வந்து ஒரு கணிதரும் திராட்சை செடி போல இருக்கணும் அப்படின்னாக்க நாம வந்து எல்லாத்திலையும் வந்து ஆண்டோருக்கு முன்பாக பயந்து பரிசுத்தமா இருக்கணும் நம்முடைய பிள்ளைகள் நமக்கு வந்து ஒளிவுமர கன்றுகளை போல இருக்கணும்னாக்க நாம ஆண்டோருக்குள்ளால
ஆனாலும் அவனே வந்து அன்னைக்கு சூழமியாளுக்கு வந்து நல்ல காரியங்களை வந்து தன்னுடைய மனைவி செய்திருப்பானே என்றால் அதை பார்க்க மேலாக இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் தேவன் விசுவாசிக்கிற நீங்களும் நானும் நம்முடைய மனைவிமார்களுக்கு நன்மையான ஜீவுகளை வந்து செய்ய வேண்டும் பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் அங்கே இங்கே வருவது வந்து உண்மைதான் ஆனா அதை அப்படியே விட்டுவிடக் கூடாது கத்தருடைய சமூகத்துல போய் வந்து செட்ரேட் பண்ணணும் ரெண்டு பேரும் வந்து சண்டை போட்டுட்டு வந்து பேசாம படுக்கையில படுத்தீங்கனாக்க மூணாவது ஆளும் உங்களுக்கு ரெண்டு பேத்துக்கு நடுவுல வந்துருவான் பிசாசு நிறைய குடும்பங்கள் இன்னைக்கு ஊழியக்காரங்களோட குடும்பங்கள் ஊழியம் பண்றவங்களுடைய குடும்பங்கள் அல்லது ஊழியங்கள் தலை சிறக்க மாட்டேங்குது ஊழியத்துல பிரச்சனை அப்படின்னாக்க வந்து அங்க போராட்டங்கள் நிறைய இருக்கும் சொந்த வீட்டுல நமக்கு வந்து சமாதானமா இருந்தா தான் நீங்க பண்ற ஊழியமும் நான் பண்ற ஊழியமும் வெளியில வந்து பலனை தர நல்லா இருக்கும் பேச முடியும் பிரசங்கம் பண்ண முடியும் இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு ஆண்டவருக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு காரியங்களை வந்து செய்ய முடியும் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஆகையினால வந்து இன்றைக்கு நாம் வந்து எப்படி இருக்கிறோம் இன்றைக்கு மேக்சிமம் சண்டை வராம வந்து வாக்குவாதம் நிறைய எழும்பாத படிக்கு வந்து பாத்துக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது உத்தமம் ஏன்னா கோபம் கூட பாவம் இருக்கு ஆகினால வந்து நம்ம நிதானித்த அறிந்து ஆண்டோட சம்பவத்துல வந்து நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும் அப்படி ஒப்பு கொடுத்து நீங்க ரெண்டு நாள் நடந்து பாருங்க நம்ம எவ்வளவுக்குள்ள எவ்வளவுக்கு எவ்வளவா சாட்சியா உண்மையா ஆண்டு விடத்துல ஜீவிக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவுதான் நம்முடைய மனைவி நம்முடைய பிள்ளைகள் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லல இப்பதான் சங்கீதத்துல வாச வாசிச்சோம் அப்படி மனைவியும் பிள்ளையும் இல்ல அப்படின்னாக்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் கணவன்மார்கள் வந்து சரியா நடக்கல்னு அர்த்தம் ஆனா இந்த இடத்துல வந்து இந்த பார்த்த இடத்துல வந்து இந்த சூனியோட கணவன் ஒரு விசுவாசம் இல்லாதவன் வந்து தன்னுடைய மனைவியோட வார்த்தை கேட்டு நடந்தான் ஆனா இன்னைக்கு நாம எப்படி நடக்கணும் யோசனை பண்ணி பாருங்க நம்முடைய வீட்டுல சந்தோஷம் சமாதானம் இருந்தா தான் நம்முடைய வெளியே வந்து நம்ம சிறந்து விளங்குவோம் தேவனோட ஆசீர்வாதம் வந்து இருக்கும் நாலாவதாக இவரிடத்துல இருந்து காணப்பட்ட காரியம் தன்னுடைய குறைவுகள் எல்லாவற்றையும் அவள் வந்து நிறைவன கண்டா அவள்கிட்ட அவள் நிறைய குறைவுகள் இருந்த நிறைய நிறைவுகள் இருந்தது ஆனாலும் வந்து அந்த குறைவுபட்ட காரியங்கள்ல வந்து அவ பெருசா வந்து இது பண்ணவே இல்லை இட் இஸ் வெல் இட் இஸ் வெல் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் இன்றைக்கு நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடிய குறைவுகளை வந்து நம்ம வந்து நிறைய வந்து முன்னிறுத்த பார்ப்போம் குறைவுகளைத்தான் நான் சொல்லி வந்து அங்கலாய்க்கு அங்கலாய்ப்பு வந்து படுவோம் ஆண்டவர் வந்து இது செய்யல அதை செய்யல அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை தடவை வந்து எவ்வளோ நிறைவான விஷயங்களை வந்து ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து செய்திருப்பார் ஆனால் இன்றைக்கு வந்து அந்த விசுவாசத்திற்கண்கள் தேவனே சார்ந்து தேவன் பேர்லேயே அந்த பற்றுதலாக இருந்த அந்த அந்த ஸ்ட்ராங்கான அந்த பிலீஃப் அந்த ஃபெய்த் அதை எக்ஸசைஸ் ஒவ்வொரு நாள் எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடிய காரியங்கள் அந்த குறைவுகள் இருக்கும் ஆனால் அந்த குறைவுகள் இருக்கிற இடத்துல வந்து அந்த நிறைவான வார்த்தைகள் நீ பேசும் பொழுது அந்த குறைவுகள் கூட வந்து ஒளிந்து நிறைவாய் மாறிவிடும் ஒருவேளை சுகவீனம் இருக்கு அப்படின்னாக்க ஆண்டவரே இந்த சுகவீனத்தை நீர் போக்குகிறீர் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மருந்தை வந்து நீங்க ஜவம் பண்ணி கூட நீங்க வந்து நீங்க கொடுத்து பாருங்க இப்படிதான் வந்து ஃபெய்த்தை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் வந்து நிறைய பண்ணணும் ஒருவேளை வந்து டயபெட்டிக்கு வந்து மருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னாக்க ஆண்டவர் வந்து பினியாளிக்கு வந்து மருத்துவம் அவசியம் அவசியமா தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஆனா அந்த மருந்து எடுக்கும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களோட தலைமுறையால சுகமான உங்களோட தலைமுறையால சுகமானு சொல்லிட்டு அந்த மருந்துகளை வந்து நீங்க எடுத்து பாருங்க ஒவ்வொரு நாளும் விசுவாசத்தோட அந்த ஃபெய்த்தை வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணி எக்ஸசைஸ் பண்ணி நான் ஒரு சம்பவம் கேட்ட நான் அப்படிதான் வந்து அந்த டயபெட்டிக் வந்து மருந்து எடுத்த ஒரு மனிதர் வந்து ஜவம் பண்ணி ஜவம் பண்ணி அதை எடுக்க ஆரம்பிச்சார் கடைசியில வந்து கடைசியில டாக்டர் ரிப்போர்ட்ல வந்து ஒரு சில வருஷங்கள்ல வந்து சொன்னாங்க உங்களோட எல்லா பிளட் ரிப்போர்ட்டும் நார்மலா இருக்கு நீ நீங்க இந்த மருந்து எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்க போகலாம் அப்படின்ட்டு அதனால நம்முடைய வெயிட்டை வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் நம்முடைய பிள்ளைகள்ட்ட வந்து சுகவீனங்கள் இருக்கலாம் நம்முடைய குடும்பத்துல வந்து மகிழ்ச்சியற்ற காரியங்கள் இருக்கலாம் குறைவான காரியங்கள் இருக்கலாம் ஆனா அந்த குறைவான காரியங்கள் இருக்கும் பொழுது எவ்வளவு தூரம் வந்து நிறைவான வார்த்தைகள் நம்ம வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அதை நம்ம வந்து யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் குறைவு வந்து நீ பேசவே கூடாது அந்த குறைவு இருக்கிற இடத்துல வந்து நிறைவான காரியங்களை வந்து பேசுங்க நிறைவான காரியங்களை வந்து பேசி அறிக்கேடுங்க அந்த இடத்துல செயல்படலையா அண்டவரே இந்த உறுப்புகள் செயல்படுவதற்காக நன்றின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்லுங்க இது குறைவில் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல இந்த உறுப்பு செயல்படுது ஆண்டவர் இது அது குறையா தான் இருக்கலாம் அது டிசீஸா இருக்கலாம் ஆனா அது சொல்லுங்க அந்த டிசீஸ பார்த்து சொல்லுங்க தேவன் சுகமாகிட்டாருன்னு சொல்லுங்க அது பாசிட்டிவா கன்ஃபர்ஸ் பண்ணுங்க கன்ஃபர்ஸ் பண்ண கன்ஃபர்ஸ் பண்ண ஆண்டவர் மேல இருக்கு ஆ
இவருடைய விசுவாசம் தேவன் பேர்ல பட்டதலாக இருந்ததுனால தேவனு விடாது வந்து போனான் அந்த மனுஷன் தன்னுடைய பிள்ளை வந்து கடைசியில வந்து அந்த தலை நோவு கண்டு செத்து போனது அந்த செத்து போனது கூட வந்து இவன் வந்து அழுகல ஒண்ணு பண்ணலாம் எவ்வளவு தூரம் மான் பண்ணான்லாம் வந்து ரெக்கார்டு கிடையாது இங்க பைபிள்ல அவ ரொம்ப வந்து மன கசந்துலாம் வந்து அவ எதுவுமே செய்யல ஒரு ஃபியூனரல் சர்வீஸ் எல்லாம் அங்க நடத்தல ஆனா அவ வந்து ரொம்ப உறுதியா இருந்தா இந்த பிள்ளை எனக்கு வந்து தேவன் கொடுத்தது ஆகனால இந்த பிள்ளைக்கு என்ன ஏற்பட்டாலும் தேவன் பாத்துக்குவார் நான் விட மாட்டேன் தேவன் விட மாட்டேன் தேவன் மனுஷனை விட மாட்டேன் ஊழியக்காரனை விட மாட்டேன் தொடர்ந்து போவேன் ஜெபம் பண்ண சொல்லுவேன் நான் வந்து இந்த பிள்ளைய வந்து உயிரோட தான் காண்பேன் அன்னைக்கு வந்து அந்த மவுண்ட் மொராயில வந்து ஆபிரஹாம் தன்னுடைய மகனை கூட்டிக் கொண்டு போனார் வழியிடுவதற்காக ஆண்டு ஒரு சொன்னதுபடி ஆனா வந்து என் அந்த வேலைக்காரர்களை பார்த்து அங்கே சொன்னார் அடிவாரத்துல மலை அடிவாரத்துல நிற்கும் பொழுது நீங்க இருங்க நாங்க போய் நானும் பிள்ளையாண்டலும் அவ்விடம் போய் தொழுது கொண்டு திரும்பி வருவோம்னு தான் சொன்னார் அவர் யோசனை பண்ணி பாருங்க நான் போய் ஈசாக்க போய் வந்து பலி இட்டுட்டு சாம்பலை கொண்டுட்டு கையில வருவோம்லாம் சொல்லல ஆனா ஆண்டவர் சொன்ன மாதிரி வந்து அவரு செய்யாமவும் இருக்கல எல்லாத்தையும் ஏத்த செஞ்சு கத்தி எடுத்து குத்தவே போயிட்டார் கடைசியில அவருடைய விசுவாசத்தை கண்டு வந்து தேவன் பதறி போனார் இன்றைக்கு வந்து இவளும் வந்து அப்படித்தான் ஏறக்குறைய வந்து ஆபிரஹாமுக்கு வந்து ஒரு சகோதரி மாதிரிதான் வந்து நிக்கிற விசுவாசத்துல விடல ஃபியூனர் சர்வீஸ் எல்லாம் வந்து நடத்தல தன்னுடைய மகன் தேவனுடைய கிருபினால வந்தான் அவன் செத்து போனாலும் வந்து தேவனவனை வந்து உயிர்ப்பித்து தருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவனுடைய தீர்க்க தரிசி நிலத்துல போறா தேவனுடைய தீர்க்க தரிசி அந்த வேலைக்காரன் வந்து அனுப்புறார் சுகம் கண்டு வா முன்னாடி போயிட்டு வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா உன் வீட்டுக்கார் நல்லா இருக்கிறாரா ஆஹ் நல்லா இருக்கிறாரு உன்னு எனக்கு என்ன உனக்கு உண்டான எல்லாம் நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்கு உன்னுடைய பிள்ளை நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்கு செத்து போயிட்டு பிள்ளை பிள்ளை வந்து செத்து போயிட்டான் உயிரிட்டு கிடக்குறான் கிட்டத்தட்ட வந்து இருபத்தி ரெண்டு மைல் வந்து அந்த கர்மல் பருவத்துக்காக வந்து அவன் வந்து ஓடி வர்றா குதிரை அந்த கோவில் கழுதையில ஓடி வர்றா இருபத்தி ரெண்டு மைல் இன்றைக்கு வந்து கார்ல வந்து நீங்கள் நானும் வந்து பயணம் பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் இன்றைக்கு கார்ல வந்து இருபத்தி ரெண்டு மைல நீங்க கடந்தீங்கன்னா டெய்லி வந்து இருபத்தி ரெண்டு மைல் போயிட்டு வர்றோம் முப்பது முப்பது நிமிஷம் ஆகும் வர்றதுக்கு முப்பது நிமிஷம் ஆகும் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் டிராவல் வந்து ஒரு ஒரு ட்ரிப் வர்றதுக்கு அவருடைய வீட்டுல இருந்து கர்மல் பருவத்துக்கு வந்து வர்றதுக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டு மைல் வந்து கணக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த இருபத்தி ரெண்டு மைல் வந்து அவர் வந்து அசராம வந்து வர்றா இன்னைக்கு நம்ம ரோடு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படி சும்மா கோடு போட்டு நீட்டா வந்து அப்படி சமதளத்துல இருக்குது இது கர்மல் பருவத்துக்கு வரணும் சமதளத்துல கிடையாது கார் எல்லாம் கிடையாது கோவரு கிழதெல்லாம் வரணும் ஹில் ஏரியா அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் அதனால விடாது தொடர்ந்து வந்தா சோ எவ்வளவு வந்து பாதைகள்ல கடினமாக இருந்தாலும் நம்ம விடாது வந்து ஆண்டு வரை தேவ ஊழியர்களை நம்முடைய நன்மைகளுக்காக நாடுகிறோமா அல்லது உலக மக்களை வந்து நாடுகிறோமா தேவன் எந்த அளவுக்காக வந்து எவ்வளவு கரடு முரடான பாதை நமக்கு முன்பாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு தூரம் பயணமாக இருந்தாலும் சரி நான் என் தேவனை விடாது வந்து பின்பற்றுவேன் என்று சொல்லுகிறதான் அந்த ஒரு வைராக்கியம் அவளிடத்துல வந்து இருந்தது அவன் கேட்கும் பொழுது வந்து இட் இஸ் வெல் இட் இஸ் வெல் எல்லாம் என் குறைகள் எல்லாம் வந்து ஒண்ணுமே கிடையாதுன்னு தான் அவன் சொல்றான் மகன் செத்து கிடக்குறான் ஆனாலும் வந்து இட் இஸ் வெல் அப்படின்றான் உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கதை தெரியும் நினைக்கிறேன் அதாவது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல வந்து ஒரு ஒரு மனிதர் வக்கீல் தொழில் பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு மனிதர் சிக்காகோல அவர் தன்னுடைய மனைவியும் பிள்ளைகளையும் நாலு பெண் குழந்த பெண் குழந்தைகளையும் வந்து யூரோப்புக்கு வந்து அஹ் அனுப்புறாரு ஸோ அவங்களோட இவரும் போகணும் இது பிஸ்னஸ்னால வந்து தங்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு இவர் போகல ஏற்கனவே ஒரு மகனை வந்து பறி கொடுத்துட்டாரு ஆனா இவங்க போகும் பொழுது அந்த ஒரு பகுதியில வந்து அப்ப ஷிப் பயணம் தான் அந்த காலத்துல ஆனா அந்த ஷிப் வந்து இன்னொரு ஷிப்போட வந்து மோதி அந்த இடத்துல வந்து எல்லாரும் வந்து உயிரிழக்கும்படியாக சொற்ப பேர் தான் வந்து பிழைத்தார்கள் எல்லாரும் ஏறக்குறைய வந்து உயிரிழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஆயிற்று இவரோட ஒய்ஃபும் அந்த நாலு பிள்ளைகள் வந்து தண்ணியில வந்து போனாங்க அதுல வந்து நாலு பிள்ளைகள் வந்து இறந்து போனாங்க ஒய்ஃப் வந்து எப்படியே வந்து பிழைத்தாங்க அவங்க வந்து உடனே ஒரு தந்தி எடுத்தாங்க சேவ்ட் அலோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கடிதத்தை அந்த தந்தியை பார்த்துட்டு இவர் விரைந்து வந்தார் அவங்க மனைவி வந்து மீட்டு கொண்டு வருவதற்காக அப்ப இவரும் அந்த ஷிப்லதான் வந்து அதே வழிதான் வந்து போகணும் அப்ப அந்த ஷிப்போட கேப்டன் வந்து சொன்னாரு இந்த இடத்துலதான் அந்த ஆக்சிடென்ட் வந்து நடந்தது
ஆண்டவர்களுக்குள்ளாக வந்து நின்று வந்து அவருடைய கண்களில் வந்து தண்ணி வந்து நீர் தழும்ப அந்த பாடல் வந்து உங்களுக்கு எழுதினார் இட் இஸ் வெல் இட் இஸ் வெல் வித் மை சோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி நாளில் வந்து இது பெரிய ஒரு ஹிட்டான ஒரு சாங்காக வந்து மாறினது யோசனை பண்ணி பாருங்க எதற்காக வந்து தேவன் வந்து இந்த துன்பங்களை வந்து தேவன் நேசிக்கிற மனிதர்களுக்கு வந்து அனுப்புறார் என்று நமக்கு வந்து அதுக்கு உண்டான வந்து விடை தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா தேவன் அவற்று அவற்றுக்கு வந்து ஒரு ரீசன் வச்சிருக்கிறார் இன்றைக்கு வந்து எல்லாமே நன்மையா நடக்கணும் நம்ம நினைச்ச மாதிரி நடக்கணும் எந்த துன்பம் வரக்கூடாது துயரம் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனாலும் வந்து பாடுகள் வந்தால் அது எவ்வளவு தூரமா வந்து எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஸ்திரீ அன்றைக்கு பாடுகள் வழியாக உபத்திரத்தின் வழியாக கடந்து போனா இந்த மனிதர் வந்து அந்த ஷிப்ல வந்து போகும் பொழுது அந்த இடத்தை கிராஸ் பண்ணும் பொழுது தன்னுடைய நாலு குழந்தைகள் அந்த இடத்துல தான் மறிச்சாங்க அப்படின்றத கண்ட பொழுது அவர்களால் அதை பொறுத்துக்கவே முடியல ஆனாலும் தேவனுக்கென ஒரு பாடல் எழுதினார் அவர் என் பிள்ளைகள் வந்து அந்த இடத்துல கிடையாது தே ஆர் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் மை காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாடல்லாம் எழுதினார் இட் இஸ் வெல் இட் இஸ் வெல் வித் மை சோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே போல தான் இவ இந்த சூனிமையா வந்து சொல்கிறான் எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறாங்க செத்து போய் கிடக்கும் போது வந்து நல்லா இருக்காங்க எவ்வளவு பேர் நம்மளால சொல்ல முடியும் சின்ன சின்ன குறைகளுக்கே நம்ம வந்து அலட்டிக்கிறோம் நிறைய ஏன் தேவன் மேல அவ்வளவுதான் நமக்கு விசுவாசம் பாத்துக்கங்க சின்ன சின்ன குறைகளே நம்ம வந்து ரொம்ப அலட்டிட்டு போய் இது பண்றோம் இன்னைக்கு சயின்ஸ்ல வந்து இருக்கிறோம் பேப்பர் இருந்தாலும் சரி பேப்பர் இல்லாட்டும் சரி சாப்ட்வேர்ல இருக்கிறோம் சாப்ட்வேர்ல வேலை இருந்தாலும் சரி வேலை இல்லாட்டும் சரி ஆண்டவர் நல்லவராகவே இருக்கிறார் எனக்கு போதுமானவராக இருக்கிறார் எல்லாம் நன்றாகவே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாயில இருந்து வருமா யோசனை பண்ணி பாருங்க அப்படி வந்தது அப்படின்னாக்க நீங்களும் நானும் பாக்கியவான் தேவனிடத்துல நம்ம வந்து கிட்டி சேர நம்ம ஆயத்தப்படுத்துவோம் ஒரு விஷயாக வந்து ஜோம் பண்ணுவோம் இந்த சூனை மேலை பற்றி பார்த்தோம் அவள் தேவனுக்கு பயந்தவளாக இருந்தார் தேவனிடத்திலே விசுவாசத்தை கொண்டிருந்தவளாக இருந்தார் தேவ மனிதர்களை அவள் கனம் பண்ண தவறவில்லை தேவ மனிதர்களையும் அவர்களுக்கு உண்டான அந்த ஊழியங்களை அவள் சப்போர்ட் பண்ணினான் தன்னுடைய மன கணவனுக்கு வந்து அவள் கீழ்ப்படிந்தவளாக காணப்பட்டாள் எல்லா நிறைவுகள் இருந்த பொழுதும் அந்த ஒரு பெரிய குறவை அவள் குறைவாக காணவில்லை அதையும் அவள் அவள் நிறைவாகவே எடுத்துக்கொண்டாள் அதற்கெல்லாமே காரணம் அவள் தேவனையே முற்றிலும் சார்ந்தவளாக இருந்தாள் இதை வைத்து நாம் இன்றைக்கு தேவ மனிதர்கள் நாம் எப்படி சப்போர்ட் பண்ண வேண்டும் நாம் எப்படி தேவனிடத்துல விசுவாசமாக இருக்க வேண்டும் தேவ ஊழியங்களை எப்படி நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணலாம் கொடுக்கக்கூடிய காணிக்கைகள் தசம பாலி தசம பாகங்கள் இவைகளில் உண்மை உத்தமமாக நாம் வந்து இருக்கணும் மல்லிகையால சொன்ன பிரகாரமாக தேவனை நம்ம வந்து வஞ்சிக்கிறவர்களாக வந்து இருக்கக்கூடாது நம்ம எந்த ஒரு பாஸ்டுக்காக நம்ம வந்து கொடுக்க வேண்டாம் காணிக்கைகளையும் தசம பாகங்களையும் தேவனுக்கு என்று கொடுப்போம் தேவன் நமக்கு வந்து ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறார் ஆகினாலே கீழ்படிக்கணும் கணவன் மனைவிக்கும் கணவன் மனைவி கணவனுக்கும் ஒரு ஒரு பரஸ்பரமான ஒரு கீழ்படிதல் எல்லாம் வரணும் நமக்கு மனைவி வந்து கழி தரக்கூடிய திராட்சை செடியாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து கணவன் கையில இருக்குது நீ நானும் வந்து இன்னைக்கு ஒழுங்கா தேவனுக்கு பயந்து எல்லாத்தையும் சேர்ந்தோம் அப்படின்னாக்க தேவனுக்கு கூட்டத்துல பரிசுத்தமாக இருந்தோம் அப்படின்னாக்க வந்து வீட்டுல எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒழுங்கா நடக்கும் இன்னைக்கு வீட்டுல வந்து மனைவிட்ட ஏதாவது பிரச்சனை நீ கண்டன் வச்சுக்கையே அது அவள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை கிடையாது ஓன்ட்ட இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அது அதனால இன்னைக்கு மனம் திரும்பணும் குறைவுகளை நிறைவாக காணக்கூடிய ஒரே ஒரு கண் அது விசுவாசத்தின் கண் அதை அந்த சூனியமையாளுக்கு தேவன் கொடுத்திருந்தார் இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு கண்ணை நாம் வந்து கேட்டு ஆண்டுவிடத்தில் பெற்றுக்கொள்வோம் எங்கள் அன்பின் தகப்பனே எங்களை தாழ்த்துகிறோம் சுவாமி ஆண்டுபுரிய அப்பா இந்த சூனியமையாளுக்கு இருந்த நல்ல கேரக்டர்ஸ்க்காக நன்றி சுவாமி தன்னுடைய குறைவே அவள் குறைவாகவே காணவில்லை சுவாமி அதையும் நிறைவென கண் காணத்தக்கதான ஒரு விசுவாசத்தின் கண்ணை அவளுக்கு நிற்க கொடுத்திருந்தார் அப்பா நாங்கள் சின்ன சின்ன காரியத்திற்கெல்லாம் நாங்கள் ஆண்டு உரை அலட்டி கொள்ளுகிறோம் குறைபட்டு கொள்ளுகிறோம் முறுமுறு குறம் ஆண்ட உரை அப்பா அன்னைக்கு இந்த இஸ்ரேவில் மக்கள் ஆண்டு உரை நன்மைகளை கண்டார்கள் அதிசயத்தை கண்டார்கள் ஆனாலும் முறுமுறுத்தார்கள் ஆனால் அவர்களை கண்டு நீர் ஆண்டு உரை அப்பா மெச்சவில்லை அவளுடைய முறுமுறுப்பு உமக்கு வந்து அரோசிகரமாக இருந்தது கர்த்தாவே அதை அரோசித்து போட்டீர் அது உமக்கு வசனமாக இருந்தது எங்களிடத்துல ஆண்டு உரை இன்றைக்கு முறுமுறுப்பு வேண்டாம் கருத்தாவே எங்களுடைய குடும்பத்துல ஒருவேளை சுகவினங்கள் இருக்கலாம் பலவினங்கள் இருக்கலாம் ஆண்டு உரே இட் இஸ் வெல் இட் இஸ் வெல் வித் அவர் சோல் என்று நாங்கள் சொல்லத்தக்கதாக எங்களை மாற்றும் எங்களிடத்துல ஆண்டு உரை அப்பா துன்பங்கள் இருக்கலாம் துயரங்கள் இருக்கலாம் சுவாமி 
அன்றுபுரே அந்த குறைவுகளை நாங்கள் அன்றுபுரே அப்பா இட் இஸ் வெல் என்று நாங்கள் உங்களுக்குள்ள விசுவாசித்து விசுவாச அறிக்கை நாங்கள் எங்களுடைய வாயிலிருந்து ஏறெடுக்கிறோம் எங்க இருந்து ஏறெடுக்கிறோம் அந்த குறைவுகளும் என் தேவன் நீர் நிறைவாக்க போதுமானவராக இருக்கிறது என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஏனென்றால் என் தேவனால் எல்லாம் கூடும் என்று நாங்கள் காண்கிறோம் சுவாமி நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆசிர்வதியும் கர்த்தாவே இன்றைக்கு வீட்டிலே ஆண்டவர் பிரச்சனைகள் ஆசிர்வாதத்தின் குறைவுகள் ஆண்டவர் இதற்கெல்லாம் காரணம் ஆண்டவரே எங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய குறைவுகள் சுவாமி நாங்கள் குறைவுகளை காண்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் அன்றுபுரே அவர்கள் நிறைவாய் காணத்தக்கதான அந்த விசுவாசத்தின் ஊற்று கண்கள் எங்களிடத்தில் இல்லை கர்த்தாவே எங்களை நீர் ஆசிர்வதிக்கத்தக்கதாக செபிக்கிறோம் சூனேமியால அன்றைக்கு நீர் அந்த விசுவாசத்தின் கண்ணை கொடுத்து நீர் ஆசிர்வதித்து அப்படிப்பட்டதானா இன்றைக்கு ஆண்டவரே அந்த கிருவைகளை எங்களுக்கு கொடுத்து ஆசிர்வதிங்க உம்மிடத்தில் நாங்கள் இன்னும் கிட்டி சேர உதவி செய்யுங்க எங்களோட குடும்பங்களை ஆசிர்வதிங்க குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குறைவுகள் நாங்கள் நிறைவுகளாக அறிக்கை விடுகிறோம் இந்த தேவ சமூகத்தில் செய்யத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் விடுதலை வெற்றியும் நீர் கட்ட வெள்பெறாக நிறைவாய் ஆசிர்வதித்தரலும் சாட்சியிலாக எழும்பி நாங்கள் உமக்கு பிரகாசிக்க உதவி செய்தரலும் உமக்குரிய காரியத்தை நாங்கள் உமக்காக நாங்கள் செலுத்த கருவை தாரும் ஆண்டவரே அதை நாங்கள் அண்டவரை தடுத்து விடாதபடிக்கு உமக்குண்டான அண்டவரை பணத்தையோ அண்டவரை நேரத்தையோ அண்டவரை மற்ற எந்த ஒரு ஒத்தாசையான சப்போர்ட்டிவான மினிஸ்ட்ரிக்கு உண்டான காரியத்தை நாங்கள் ஹோல்டு பண்ணாதபடிக்கு கர்த்தாவே அண்டவரே அப்பா நீர் எங்களுக்கு அந்த கிருபையை கொடுங்க அப்பா அதை நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணட்டும் கர்த்தாவே அது எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் ஐயா உமக்குண்டான காரியத்தை ஒருபோது ஹோல்டு பண்ணக்கூடாது எங்களுடைய வாழ்க்கையில கர்த்த நீர் எங்களை நிறைவாய் ஆசிர்வதிப்பீராக நிறைவாய் ஆசிர்வதிப்பீராக வானத்தின் பல்லகனிகளை திறந்த நிறைவுகளை நிறைவாய் ஆசிர்வதி என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா காத்து கொள்ளும் பரிசுத்தில் பரிசுத்தமடைய உதவி செய்தரும் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே Thank you.